。小小，还没选好啊？没呢，晚上就是许月航的生日了，我想选一个他最喜欢的。选这个吧，他最喜欢的。啊，对，你之前过生日吃的也是这个，他吃了两块呢。平常他都不怎么吃甜食。今天晚上我也为你们准备了一份礼物，是什么？晚上你就知道了。谢谢你，婷婷，你对我们真好。那当然了，我可是你最好的朋友。鹏哥，你到底打算什么时候解决掉林小小去了？我等得起，小恒恒可等不起。徐玉豪，你对得起我吗？谢婷婷，这就是你送我的礼物吗？鹏哥，老婆，你听我解释，不是你看到这样，不是这样是哪样？你盖这辈子纯聊天，脱了衣服聊理想是吗？阿恒，到了这种地步。你就跟他实话实说吧。离婚，明天民政局见。小小，怎么了？你舍不得啊？我就没打算和他离婚。你什么意思？你骗我！嗯。你打算？我要让林小小在这个世界上消失。如果神不知鬼不觉的除掉他。保险的金额能有两个多亿，足以应付公司的资金缺口，还能给你准备份聘礼。害死你了！今天晚上立刻动手，我不希望看到林小小的脸再出现在我的面前。十一号结婚三年，我自认没有任何对不住你的地方，全心全意无微不至。嗯还有谢婷婷，我一直把你当最好的朋友，什么都跟你分享，你们居然一起背叛我，还想谋财害命！林公子要杀了林小小，划划他的脸，就想，但他什么都比我强，我要让他回首，让他下辈子做个丑八怪。你是谁？秋雨。谢谢。请问现在在哪儿？我的人自然在我的地盘。谁是你的人？你的命是我救的，给你治伤，又给你动手术，你这条命不是我的。还能是谁的？你到底是谁？周望月，没良心的小坏蛋，果然不记得我。你说什么？没什么。我的脸怎么了？他们竟然敢划伤你的脸！医生不得不给你做了整容手术，过两天拆线。那更好。周望月，你为什么救我？一个男人为什么要救一个不相干的女人？当然是因为我想得到你。啊、你无耻、啊！给你个机会。如果你能回答上一个问题，我不仅不怕，还能满足你所有的愿望。什么问题？你记不记得前不是？周望月，他到底是谁？他亲我的感觉，为什么这么强势，又这么温柔？死了。死得好，死得其所。小小，下辈子眼睛放亮点，别再嫁给坏男人了。不错，虽然长相变了，但是眼睛没变。我还是能一眼就认出你。我们以前见过。许月恒拿到你的保险金，他的公司周转过来，又开始盈利了。另外。
他下周打算迎娶谢婷婷，谢家在灵城，也算是中流豪门。接下来，你打算怎么做？许一恒是我三年的枕边人，没有人比我更了解他。我要回到他身边去，拿到他买凶杀我的证据，让他妻离子散，身败名裂，以牙还牙，以眼还眼，让他和谢婷婷也感受世上最痛苦的滋味。回他身边去？你敢让别的男人碰你一根手指头试试？我可以帮你复仇，但条件是做我的女朋好，我答应你，只要你能让我亲手报仇，我的命都是你救的。成交。从今往后，你林笑笑想做什么？我周望月都纵容，但是从今天起，记得你的承诺，我不允许任何人背叛，尤其是我的女人。林小小想做什么，周望月都纵容。这句话好耳熟，我现在已经知道周望月是林城第一豪门的二公子，周氏集团的掌权人。如果说他是天上高高的云彩，我就是地上不起眼的你。你这样一个人。为什么突然这么气势汹汹的出现在我残酷而绝望的生命里？周总，林小姐一大早就走了，就留下了这个。他的厨艺比小时候强多了。对了。明面上暗地里，多安排两个人，一定要盯紧。他如果被任何人伤害到一根头发，你明天就不用来上班了。好。许一恒，我和你三年夫妻，朝朝暮暮相濡以沫，却比不过小三年轻貌美，比不过财帛动人心。可是你善良不代表可欺，贤惠不代表懦弱。男人杀女人，女人就敢反杀。许一恒，我林小小从地狱回来了，你准备好了吗？徐总。这是您要使用的文件，已经按照紧急重要次序分类摆放好了。咖啡是半勺糖一勺奶，您看合不合口味？这个女人为什么如此了解我的口味？做的每一件事情都让我觉得很舒服。周安安小姐，你现在被我聘用为我的私人秘书，试用期三个月，希望你能让我满意。谢谢徐总。你看这个，没问题。还有，我觉得再加一份合同才合适。他是谁？哎呀，老婆，发那么大火干什么？啊，这是周安，公司新来的秘书，这是我太太。徐太太好。徐总，你要不我还是先出去吧。还不快滚！哎呦，怎么了呀？啊！我不喜欢他，看着就妖里妖气的，一看就心术不正。你把他辞了，换个秘书，最好是男秘书。不闹，人家是层层鄙视面试第一选上的，是公司的人才，合同都签了。那我要是把他辞了，人家把我告上劳动仲裁，我怎么办？啊，不相干的人，来，啊，哎呀，坐下坐下，你呀、啊、就好好养胎，别生气了啊。我一看你就知道你是哪种女人，我奉劝你一句，收起你那些龌龊的小心思，你去打听打听。我可是谢家三小姐，你要是敢勾引我老公，我让你吃不了兜着走。你是名正言顺的许太太，这么紧张干什么？怎么怕他偷人？他有出轨前科啊？你胡说什么？男人都是贱骨头，你要是没本事把他拴在你裙子底下，就别怪他往别人裙子下面爬。下贱，我怎么了？婷婷给你气受了？是我不对，徐总。我承认我确实有私心，因为钦佩你，想向您学习，就忍不住靠您近了些。
，对不起。哎，不对，婷婷脾气骄纵，你平时就忍着她点，然后工作和生活中我们该怎么相处还怎么相处，啊，没事吧？但我就是有错，我跟您太太顶嘴，我跟她说我们两个清清白白，没想到，没想到她就打了我一巴掌。这个情绪现在是越来越过分。啊，你放心，我肯定还你一个公道。好，我就知道徐总罪名便是非，不愧是我的偶像。徐立克，马上把那个周安安开除！这个不要脸的，他都能亲口承认他喜欢你了，人呢？还要不揍死他！谢婷婷。这是公司，他是我的员工，别在这无理取闹，喊打喊杀的。他性格这么天真，哪有你说的那种想法？孩子马上出生了，你这样满口谎话，怎么教育好孩子？他性格天真，徐一恒，你是不是眼睛瞎了？我才怀孕几个月，我知道了，你是不是喜欢他了？果然像他说的那个样子，像你这种出轨的男人都。老公，我错了，我再也不乱吃醋了。那都是因为我喜欢你，我在意你。我现在努力打拼，不都是为了你和孩子？你好好养胎，别再干涉公司的事。一起着墙，看我不整死你！这不是周家新任的家主吗？整天不见人影，也不知道给哥哥介绍个正经的事做，什么都抓在手里。怎么，现在还知道回来了？妈，你少说两句。月帝有能力，周氏集团就应该交给他。哼，是我没本事。没见过，把家业交给一个私生子，你爸是病糊涂了。贱人的孩子，还能登堂入室？你再骂一句“贱人”试试，我立刻把你这个平庸无能的儿子送出国，让你到死都见不着他。你，你这个没心没肺的畜生！阿月，我妈年纪大了，脾气难免偏激，你别生气，收拾交给你，我每年躺着拿分红。放这点小事儿。我怎么会生气呢？而且你妈说的没错，我就是个畜生。所以，你们最好不要把畜生给惹毛了。这里从来都不是我的家，我的家，在少年时那条充满人间烟火气的小巷子里。快打吧，阿月，阿月，尝尝我的糕点。喂，林小小，这几天在前夫身边，玩的开心吗？也够了的话，今晚来我家。心情不好，我要检查一下，你有没有被别的男人碰过？怎么，怕了？算了，今天我心情很不好，过来陪我吃个晚饭，就算你过关。老公。我突然特别想吃陈记的招牌甜点。行，叫秘书去买。哎呀，我忘了你不喜欢那个周安安了。嗯，换个员工去，行不行？哎呀，我都检讨过了，我再也不乱吃醋了，就让他去吧，给他个机会，我跟他搞好关系。嗯，行。嗯，去给我买份陈记的招牌甜点。陈记点心铺子在城南，距离很远。现在还是下班高峰期，而且听说他们家特别有名，起码还得要一两个小时。你是故意整我的吧？嗯
。行，好的，好的，拜拜。许一恒果然是吃这一套，不愧为绿茶资深爱好者，这套我算没白来。年轻人，给，帮我买份蛋糕，然后剩下的钱都是你的。好嘞。喂，林小小，整个林城还没有人敢放我鸽子，你是第一个。对不起，对不起，对不起，我在加班忘了跟你说了。加班？你和你没和狗男人在一起，我发誓。他在哪儿？他怎么跑那么远？去弄清楚。周总。林小姐好像被整了。你要的蛋糕我给你买回来了。动作太慢，这都几点了？想你了，留着自己吃吧。如果连这点委屈都受不了，我怎么报血海深仇？谢婷婷，哼，我们看谁笑到最后。你怎么来了？来看看我养的凶兔子，跑了没？你说我是兔子？难道不是吗？这些都是你买的？对啊，买蛋糕不是比跟我吃饭还重要吗？我全都买，包括那家顶级铺子。下次你就没有借口守约了。周望月，你是神经病吧？再说一句，过来。我的人，可能我不欺负。那个的老婆不是喜欢吃这些点心吗？我全买了，她这辈子都别想再吃。其实我找的黄牛带排队，没吃什么苦头。再说我忍声吞气，不是因为怕他们，而是还没到打草惊蛇的时候。倒是你，这么大张旗鼓，难不成是在为我出气？废话真多。今天这顿记账，下次双倍还我。啊！怎么？有我过夜啊？不是不是。你说你堂堂一个大老板，没事总脱什么衣服？我是想说，你买了这么多，也只能放两天。你是想撑死我？关我什么事儿？我不吃甜食。哎，周老板，那就陪我去个地方吧。哎，谢谢你们给孩子们送的温暖。这么贵的点心，孩子们是第一次吃，相信可以给孩子们的童年有一份美好的回忆。谁给你胆子？把我买的东西送人，别动不动就凶巴巴的。你看起来明明心情很好，周老虎。你叫我什么？周老虎，你不是叫我兔子吗？要叫你老虎才显得威风。胆子越来越大了。<笑>兔子，想不想摸摸老虎的耳朵？不想。嗯、想清楚再回答一遍。想不想摸？我摸，我摸还不行吗？你为什么两次接我都要捂住我的眼睛？傻瓜，林小小，那是因为你还没有想起我，因为我不想让你用那样陌生的一双眼睛看着我。喂，张总，哎，张总你好，呃，我们上次提的那笔合同什么时候能签啊？哦，你还要比对看看是吧？哎，但是你知道的，我们公司是有一定实力的。啊、哦，那行，那张总，你先忙，我们再联系。
。徐总，咖啡。徐总，是发生什么事了吧？凯瑞的那笔合同，哎，你说了也没用，一个小秘书，问这干嘛？徐总，英雄不问出处，历史上很多重要的事情往往是小人物决定的。你都没说，怎么知道我不想？哎呦，还挺倔强有自信啊！行，我跟你讲讲，就是这个，凯瑞集团和我们有一笔合同，一直没敲下来。这个张总也真是，我和他认识这么多年了，一直犹犹豫豫。徐总，不然你给我个机会。我们来打个赌，打什么赌？如果我帮你谈下这个合同，你就让我做公司行政部的副总监，让我有机会进入管理层。好，一言为定。周安安，你现在真的是越来越让我……让你怎么样？怎么不说了？小狐狸，你猜。进入许一恒公司，是复仇计划的第一步；拿下行政部副总监职位，是第二步。两个人渣，准备好迎接我的刀锋了吗？爸，你说要让婷婷来公司做副总裁？一恒啊，婷婷是我最疼爱的小女儿，现在我把她嫁给你，当然希望她跟在家里一样，过着随心所欲的生活。爸，可是她现在怀着孕呢。多辛苦啊！没关系，你当他真要去工作，让他玩玩呗。再说了，你那个公司，我们谢家本来就有一半的股份，婷婷想去公司上班，难道还不行啊？哎，怎么会呢？当然行，当然行。谢家人别太过分，还想踩在我的头上。你是怎么办到的？京城所至，今时为开。雪一恒，你大概是忘了，在你最开始创业的时候，都是我替你打探、疏通这些太太的关系。好，从今天开始，你就是我公司的行政部副经理。各位，从今天开始，周安安女士就是我们公司新上任的行政部副经理。大家，恭喜她。我是公司第二大股东兼副总裁，我不同意这个女人当行政部副经理。还有老婆，信息通知我都公布了。再说了，周安这次也为公司立了大功，就不为难她了吧？老公，我可不是为难她，我是公司的副总裁，行政部是不是我管的部门？行政部副经理的人选是不是要经过我的同意？谢总。请问我哪里不够格？够不够格，要试试才知道吧。这样吧，也别说我不给你机会。我这个人啊，最宽宏大量了。公司不是马上要举办年会了吗？听说会议地点还没定下来。我给你十万块的预算，你只要能给我把五洲饭店最大的宴会厅定下来，我就升你当副总。婷婷，过分了。谢总，据我所知。五洲酒店是市里最奢华的酒店，想在那里订个最好的，最少提前一个月预订。现在临时订根本订不了，而且订上宴会厅加上酒水、食物，没有三十万根本下不来，这简直就是不可能完成的任务。所以说呀，要当我的行政部副经理，必须得是个有本事的人。要是没本事，岂不是谁都能干？你要是完不成这件事儿，他就趁早滚蛋。婷婷。你没事吧？我干。世上无难事，只怕有心人。徐总，我一定不会让你失望。这回我看你要怎么办。只要你办不到，我就顺理成章的把你赶出公司。你好，请问贵酒店下周三的宴会厅？那周五呢
。好吧，谢谢。谢小三根本就是有备而来，故意刁难，完全盯不到燕回庭，这怎么办？不行，只有进入公司管理层，拿到行政管理权限，才能进行下一步计划。喂，小芳，有什么事吗？李小香，你能不能过来一趟？怎么了？周总这几天都在出差。非常累，饮食不规律，有什么都不肯吃。我想起你上次做的点心，他全部都吃了，所以想请你过来一趟，给他做点吃的。要紧吗？怎么不去医院？周总不肯去，他总是这样，又不愿意看医生，说是老毛病。好，我马上来。你给他打电话了？我想，周总很在乎他。他做的饭应该会吃的。从来没见过阿月眼里有过人，林小小为什么会是特殊的那一个？不是，大、嗯、嫂。阿月，你多少吃一点。你先出去一下吧。好好照顾他。这谁呀、啊？好飒呀、啊！这是你养的小兔子，周望月，你不会是个养兔大户吧？胡说八道什么？怎么了？吃醋了？没立场也没必要。那是我姐姐，刘玲。表姐。算什么？嗯。你带什么？粥，刚熬好。不过呢。我看算是白熬了，反正你也不吃。你不试试，怎么知道我不吃啊？哎，对，你手断了？对啊，就断。你不喂我不吃。周望月，你幼不幼稚？只有你这种兔子才会幼稚，老虎只会偶尔打盹，知道吗？你再不用手喂的话，就换一个方式喂。你不是老板，是祖宗。我喂，我喂还不行吗？那个，其实吧，我在里面吐了口水的。<笑>你过来一下。吐口水的惩罚？我开玩笑的。谁会做这么没品的事？话说你一个堂堂大老板，看你把身体搞成这样，连饭都没时间吃。你以为是拍电视剧啊？总裁坐在家里，整天为女人争风吃醋，哄女人开心，钱就会自己飞到口袋里。周氏集团在我手里，从没落到心神，那都是我的虚汗换来的。那你以后还是要好好吃饭嘛，身体要垮了，钱不就白赚了吗？其实人这一辈子，钱只要够花就行了。林小小，我呢？是让我老婆管，我还替她操心，自己的问题都没解决呢。五州饭店会议厅的事怎么办呢？在想什么？不能什么都靠他吧？我已经欠他太多了。没什么。等你复仇的心愿达成之后，想过做什么吗？没想过。复仇是我人生唯一目标。人啊，没有谁是比自己更重要的。仇恨这种肮脏的东西，你不能让这个肮脏的东西遮住你明亮的梦想。你说你厨艺这么好，有没有想过开个小吃店啊？老公，其实我想开个小吃店，那是我一直以来的梦想。现在我的事业刚起步，你要是再出去创业失败。会给我造成很大的压力的，而且家里有很多事离不开你，别去了。
，这确实是我之前的梦想，不过，一直也没人支持。那个，鼠目寸光，以后啊，你要有任何梦想，就大胆去追寻，我会全力支持，并且不会让任何人阻碍到你。卓望月，为什么一直这么支持我？这算什么？等哪天你真成了我的女人，我就让你尝一尝什么叫要风得风。要语得语，我希望我爱的女人，不是长在男人后院温室里的花朵，她想过什么样的生活，我就能让她过什么样的生活。每一天，她的笑颜都在我怀里盛开。啊，刘经理，刘经理，我……哎呀，林小姐，林小姐，我跟你说过几遍了，我们下个星期、下下个星期的宴会厅早就订出去了，而且就你那十万块预算，你还订我们最豪华的宴会厅，你做梦呢！赶紧走，赶紧走。不然我叫保安了啊！那个人好像是五洲饭店的总经理。不管了，是最后一次。这个李总您好，我是方达集团许一恒的部下，今天来是想跟您谈一项对我们彼此都有益处的合作。你怎么还在这儿？不是让你走了吗？刘经理，不要在意这些事情。好吧，什么合作？李总是这样的。你也知道，我们现在方达集团是最有潜力的公司。许一恒又是谢家的女婿，所以说，如果我们公司的年会能在你们酒店举办的话，相信也能促成我们未来后续更多的合作。就这，啊，一个小小的方达，二流世家谢家，我们五洲饭店不稀罕。好，再说，我们五洲饭店半个月的宴会厅全部预定出去了。全是本市最大的公司和最有影响力的家族，你们能出多少？我们后续可以签长期合作协议。啊，不多说了，还有一个重要的客人要见。刘经理，哎，再让这种不相干的人进来打扰我，你就不用干。不是李总，李总，刘经理。哎，周总，你终于来了。不好意思啊，刚才被耽误了，但没关系，咱们请见。来，你怎么还在这儿？过来，怎么，要我过来请你？跑这来干嘛呀？谈合作？谈成了吗？没有。脸色不好，是不是又忙了一天没吃饭？你记住，什么工作？都没有你身体重要，知道吗？去吃饭去，吃了什么？拍照发给我。哦，去吧。呃，这是家属。啊，娇娇弱弱的女孩子，从不肯老实待在家里让我养，非要自己打拼事业，让李总见笑了。哪里？哪里？哪里？瞧您说的，刚才咱们家人说啊，要从我们酒店订一个宴会厅，要办自己的这个年会。哎，这个您放心啊，咱们没有房间，但是没有问题，我们一定给他安排出一间来。要宴会厅是吧？我还以为多大的事儿呢，看他垂头丧气成那样。那这样，把周氏下周订的空房厅匀给他一点。啊，好，没有问题，没有问题，咱们先见。去。宴会厅的事都办妥了，这是简单的租用协议，拿回去公司盖章，租金你们自己填。又沾他的光了。你和阿月以前就认识吗？我看他身边这么多年就没有过别的女人。我也不知道。谢谢你啊，林小姐，专程过来跑一趟。不客气，阿月的事就是我的事，以后你跟着他叫我姐姐就行了。我们不是那种关系。<笑>怎么害羞啊？我看他好像是恨不得把你拴在身边。他真的身边一直没有别的女人。我骗你做什么呀？我这个做姐姐的一直担心他要做和尚，或者哪天突然领个男朋友回家的。幸好你出现了，小小。其实阿月这个人呢，有时候不太能控制住脾气，做事很强势，说话也很气人。但他不是坏人，我希望你能好好对他，不要让他失望。他其实一直很难很难，可是我们真的不是那种关系。现在不是，以后也不是吗
你敢保证？我也不知道他肯不肯放手，放我离开。谢谢你，没想到最后还是靠你才能度过这一关，我真没用。你一个女人报仇，处于弱势，总会有为难的事。下次记得回头望，我一直在你身后。你为什么对我这么好？你一直都不说为什么。你慢慢想吧，李总那里我叮嘱过，让他不要说出去，免得狗男女起疑。谢谢。今天。我们公司的年会能在五洲饭店顺利的召开，这些全是周安安小姐的功劳。同时，她还拿下了凯瑞集团的那笔订单，所以我决定从今天起，周安安不仅作为我的秘书，同时也兼任我们公司的行政部副经理，全面负责行政部的工作以及对外联络。大家恭喜他。下面请徐总和许太太为我们带来第一支开场舞，下面鼓掌。我终于明白什么叫众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。喂，回头，林小小，我来陪你跳舞了。你真是来跳舞的？废话，我知道你不会和别人跳舞。为什么？因为，你和我一样。一样什么？一样孤单。真跳啊！不然我大半夜的丢下声音过来，是要看你吹风啊。City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace. Why? Because I want to hold your eyes. Because I want to hold your eyes and let you see my heart. Ayu, the food is almost gone. The manager is waiting for me. I'm really waiting. Tomorrow, I want to eat pizza and rice rolls. It's going to be delicious. 好丑一点啊！下班来送，保护好自己。有什么地方还有顾不上的，也可以给我打电话。姐姐说的没错，但是呢，我还是希望你第一时间要找我。知道了。你这是又去哪儿了？一副春心荡漾的样子。你又去勾引哪个男人啊？关你什么事？谁让我长得比你漂亮，比你有能力呢？怎么会有这么完美的女孩？就像当年的林小小那样善解人意、温柔可爱，可又比谢婷婷还独立能干、才华横溢。他们两个都不如她，这个女人，我要定了！你要的东西。都在这。你要这些东西，到底想干什么？谁知道呢？不做亏心事，不怕鬼敲门。现在我已经是行政部的副经理，行动非常方便。到时候我要亲手撕开那对狗男女的伪装，让世人都看清他们的真面目。站住！嗯、你胆子又肥了，整个凌晨。还没有人敢白拿我周望月的东西。你想怎么样？你猜。就知道做这些下流的事。他在我面前脾气越来越大，人越来越娇，终于有点当年的样子了。
。老板，您不是出差去了吗？怎么回来了？客户临时有事取消了。啊？你在我办公室干嘛？我来给您送个文件。然后看这有点脏，就帮您收拾一下。嗯，确实打扫的挺干净的，请您收瞧啊。那没什么事，我就先出去了。哎，等一下，您还有什么吩咐？忙啥呀？我破格提拔你做副经理，不表示表示。这不是靠我自己本事争取的吗？<笑>你确实是挺有本事的，但是现在有本事的人多了，机会就交给你。你这匹千里马跑得再快，屁股翘得再高，也只有我这种伯乐才能驾驭。徐总说的是，其实我也特别想好好感谢一下你，但是碍于您太太有点误会我们的关系，其实我心里在……你不用在意他，怎么会不在意他？其实呢，我一直有个愿望，但是只有你才能帮我实现。您说，我粉身碎骨也会帮你实现？哎呦，那我可舍不得。就是我看你每天中午总是一个人带饭吃，那个味道实在是太香。我这个已经好久没吃家常菜了，每天都是应酬酒席就在行。所以我想让你明天中午带饭的时候给我也带一份，行吗？您太太不给您做吗？哎呦，她那样的大小姐，十指不沾阳春水，有的时候晚上下班回家让她煮碗面都不肯。哪像从前呀？从前，啊，没什么，做个西红柿炒鸡蛋，有个青菜就更好了。可是我还是怕您太太。您老提她干什么？她和她那帮小姐妹去海边玩了，没事。怎么，哄我？我提拔你做副经理，现在让你给我做个饭，就推三阻四。当然没有了，我高兴还来不及，不甘心她能吃到我做的菜。他不配。那个，其实吧，我在里面吐了口水。<笑>你过来一下。嗯，太恶心了。不过，我现在倒是想做点恶心的事。你的这个手艺实在是太好了，和我的一位故人味道很像啊，但是你做的比他好。徐总说的是哪位故人啊怎么什么都没有？不在公司，那就在他家里面。不过我要怎么才能潜入他和谢婷婷现在的家呢？我们还在等谁啊？来的都是有头有脸的人。你猜？不会是整个林城最厉害的那一位吧？哎，周老板，可算把你等来了。周老板，感谢您赏脸来参加饭局，是我们的荣幸。来，我们大家敬周总一杯。谢谢。周老板，百闻不如一见，我十分钦佩您的才华，敬您一杯。徐总的敬酒没诚意啊，这怎么讲？旁边这位美女，也是你们公司的吗？她怎么不敬啊？周老板，不好意思啊，我酒量不好。赶紧端杯子，别不懂事。周总都发话了，有多少人想喝的喝，就多喝不少。看把你委屈的。这样，我这个人呢，从来不让女人吃亏
，这杯酒你陪我喝了。今天晚上谁敬你酒，你都不用管，我替你。什么？周老板果然像传说中一样，敞亮大气。我喝。酒杯，酒杯。吃吃吃，都吃，动筷子啊！啊啊！干什么？你就没什么话对我说？谢谢你，行了吧？我今天替你挡了那么多酒。一句轻飘飘的谢谢就没了。不错不错，终于养胖了一点。不要脸！和喜欢的人在一起要什么脸？要脸有用吗？要脸，能让你多喜欢我一点吗？老板，您家到了。嗯，好。啊，走，陪我上去坐一会儿，我有礼物送给你。啊，住吧，你走。哎，不用你，让安送。那就听老板的吧。走。稍等，扶一下。我有个电话，我妈带来的，应该有急事。等一下。喂，在哪呢？来我家。刚才就一小会儿。别惊动！我现在不太方便。你在哪儿？我刚把许月恒送到他家楼下。你打算做什么？林小小，我警告你，你不许一个人冒险，不许一个人去别的男人家里。你相信我，今天是个绝佳的机会。许一恒喝醉了，谢霆霆去海边玩了。我在他办公室保险箱里什么都没有发现，那说明他秘密一定藏在家里面。不行，一个人太危险，我不允许。你不允许我就不能做。林小小，我警告你。如果你敢一个人跟他回家，十五分钟内我就会杀过来。到时候我才不管什么保密，什么复仇，哪怕把他家翻个底朝天，我也要把你带走。你太强势了，不讲理。是啊，我就是这样的。怎么样，你来咬我？算了，错过了今天这么绝佳的机会。机会？你真的确定他喝醉了？如果一个男人想要得到一个女人，只会无所不用其极。林小小。不要小瞧男人的心机和手段。知道了。我妈妈刚刚打电话，让我赶紧回去一趟，好像是家里有急事。你先送老板上去吧。嗯。周望月说的没错，我差点上当。刚才要是跟许一恒上楼，现在只怕已经被他。对付许一恒这样心狠手辣、城府深的人，我必须计划的更长远、更小心。小王，没想到你看上去这么单纯的女孩，居然做假账。谢婷婷知道你作为一个助理，拿了这么多回扣，贪了这么多吗？你想怎么样？你说，我要是把这份账目交给警察？会怎么样？等待你的是十年、二十年的期限，还有家破人亡、倾家荡产，这滋味可不好受。周经理，求求你救救我！你让我做什么我都愿意。小王，你是个聪明人，其实我也不是管财务的，也可以装作不知道，只要帮我办件事。这三个微型监控监听器。一个安在谢婷婷手机上，一个安在车上，还有一个安在办公室。哦，对了，忘记告诉你了，这三个东西呢，是我拿你公司账户买的，报销单也是你的名字，最好不要让第三个人知道，不然对你没好处。你想对谢婷婷做什么？这你就不用知道了吧。总体就是这样，谢谢。老公，东海城那个项目我也感兴趣，让我加入你们的项目组吧。你不是不耐烦跑工地吗？那如
们家也想进步学习吗？哎呀，现在这个项目已经过半了，加了你这个副总经理不太方便，下次项目给你，好吧？老公。哎，行了，从头上下去，我要工作。你啊，就没事和你那些小姐妹去逛逛街，公司的事不用你操心了啊。听说东海城那个项目，你也想横插一脚？你怎么知道？当然是因为徐总跟我说，这个项目会让我们公司进步，会让人横插进步。这好，味道也香，希望有些人也会喜欢。周死周安安，太太，菜都冷透了，要不先给您热一热，您先吃点。滚！他每天回来都越来越晚了，他是不是跟那个狐狸精在一起？今天是我们相恋的两周年纪念日，他却没有回来。小王。你知道徐总今天晚上去哪儿了吗？好像听说是去跟投资公司吃饭了。那今天晚上都有谁去了呀？呃，市场部去了两个人。哦，对了，还有周安。和投资公司吃饭，他有什么资格去？徐一恒，你真是猪油蒙了心！一定是那个狐狸精勾引他。徐一恒上当了，我该怎么办？他要抢走我的男人，他要拆散我的家！啊！徐徐总，你丫疼我了！不要，徐总，别这样！啊！我们不是你想的那样。啊，你怎么下来了？来，走，跟我回家。你闹够了没有？刚才我没让文安扶我，我们俩差点摔了。你是不是心里龌龊？你看谁都是龌龊的。跟我回家，走。你这样的女人我见多了，以为傍上个有钱的男人就能少奋斗十年是吗？做梦吧你！我告诉你，你这回是踢到铁板了。许一恒他离不开我谢家，你这辈子都别想上位。我上位什么呀？我和许总是真心相爱的，他还说要跟我天长地久。好，好，那我就等着他和你天长地久。我祝你好运。谢天天，尝到被人背叛的滋味了吧？要毁了他，让他再也没有办法待在徐一恒身边。这里是五十万，事成之后我再给你们五十。想让我们做什么？上次林小小的事情，你们办得很干脆利落。这次更简单，有个美女送给你，让你们春宵一度。怎么说？她叫周安安，是我手底下的一个员工，不太听话。我的计划是这样，我会买通饭店服务员，在他的酒里下药。徐一恒在那家会所有个常用的包房，那天他还要继续跟别人谈合作，一定会让人把周安安送到那间包房休息。我想办法弄来钥匙，到时候你们就……<笑>你们办完他就走，办狠一点，等许一恒回来，看到的就是一个残花败类。恒哥他是一个有洁癖的人，根本不能忍受自己的女人被别人碰。到时候我看他们怎么天长地久。怎么了？怎么心不在焉的？没什么，就是想起来一些工作上的事。对了，周王爷，我有一个小小的请求。什么请求？看我心情。我们公司后天在天马会所会有谈一个合作。结束大概十一二点，你能不能来接我？不把我藏起来了？藏还是要藏的。革命尚未成功，同志仍需努力。到时候呢，你就把车停在隐秘的地方等我。林小小，我周望月
，难道是你招之即来、挥之即去的人？可是我想要你那天来接我吗？知道了。你最好了。小芳，你查一下，后天，许一恒的公司在天马会所要谈什么项目？派人全程盯紧林小小，我会亲自过去。不好意思，小姐，不好意思。徐总，这喝点。我回来了。没事吧？没事。老公，我们喝一杯。啊，喝一杯，能行吗？你看，怀孕就不该喝酒，醉了不是？因为，因为我高兴了。<笑>你高兴什么？不告诉你。徐总，嗯，要不要扶太太先去休息一下？啊，你叫人把她送去我常用的包房，然后我们继续留下来。但是。慢点。你说呢？<笑>发呆，叫什么呢？怎么样了？周总，你放心，林小姐没吃亏。她的酒给谢婷婷换的，现在在包房的那个是谢婷婷。啊？怎么了？我只是没想到林小姐能狠得下心。毕竟谢婷婷现在是个孕妇。林小小做什么？她只是没喝谢婷婷下药的酒。准确的说，她只是拿错了，剩下的事都是谢婷婷自己安排的，与她无关。可是谢婷婷和许玉恒曾经打算要她的命，在我看来，小小已经够仁慈了。如果换成我出手，他们俩只会比现在惨一万倍。呃，老婆，出去，都出去，快去护车，快去！啊，主安安，是你，是你卖通了那两个凶手来害我，你这个畜生，在说什么呢？徐总，徐总他在说什么？什么凶手？我什么都不知道，我才刚来这个会所。而且我刚才一直跟你在一起啊，徐总。这里没你的事。我对谢婷婷的复仇已经结束了，一切都是她咎由自取的。现在我复仇的对象只剩下徐一恒，我是不是心太黑了？你就是太善良了，太为别人考虑，我巴不得你心跟我一样黑，这样这些年你就不会吃这么多苦。还要继续吗？还要继续吗？复仇这条路走得这么辛苦，你确定还要继续吗？如果复仇这条路……会让我面目全非，你还会喜欢吗？你还会想要得到我吗？当你是天使的时候，我想得到天使；当你堕落成恶鬼，不过变得跟我一样。我怎么会放开你？周望远，怎么会有你这样的人？到底图我什么？知不知道，我已经不会再爱了。爱还是不爱，你说了不算。抱歉，孩子没保住。
别难过了，现在保重身子要紧，孩子我们以后会有的啊。恒哥，这不是意外，这是报应，是我们联手杀他的报应。恒哥，你知道吗？他在昏迷的时候，我梦到他了，他在梦里对我笑。是来报复我们的？没有没有没有，他一直都在我们身边，是他害我们的，是他害我们的。别胡说了，好不好？没有，没有。小王，太太，手子太大了，马上给他办出院，送回家休养。好。婷婷不干净了，我的女人被两个男人碰了，真可惜。徐总，这是我给太太买的，但请你不要告诉她是我买的，我怕她会生气。你太善良了，我替婷婷谢谢你。太太康复了吗？已经出院了，她先回娘家待几天，静心休养。我现在又变成孤家寡人了，怎么会是孤家寡人呢？不管别人怎么想，我一直都在。心情不好，陪我喝一杯。没问题。我其实很期盼有个孩子。怎么，你不会命中无子吧？我曾经也这么想过。从前我有一个我非常非常爱的女人。他什么都好，就是和他在一起时间长了会变得非常的无趣，而且他也一直没有怀上我的孩子。后来我就遇到了谢婷婷，他给人的感觉非常的鲜明，只有和他在一起，我才觉得我才重新有了活力。然后很快，他就怀上了我的孩子。可是。结婚以后，他变得更加蛮不讲理。和他在一起的每一天，都让我变得非常煎熬。我理解你，喝吧，一醉解千愁，发泄出来就好了。其实。你跟他特别像，谁？我从前的那个女人，她有的优点你全都有，只不过你比她更好，更完美。你就是我这一辈子梦想中的样子。薛一豪，知道你在说什么了。曾经被你抛弃杀害的女人，只要披上绿茶婊的伪装，就成了你的梦想女人，实在可笑。嗯，我一想到太太还重病在床，我实在不能纵容自己接受你。你真是太善良了，善良的让我心疼。嗯，先回去吧，师傅，先送徐总回去。你在纵容自己接受他？你偷听？你这不是善良的让徐一恒心疼的女人吗？是什么飞速？明知道我在跟他演戏。林小姐，我不是来跟你调情的。你给我立马离开他。他看你的眼神很危险。他一定会不惜一切代价得到你的。剩下的事情交给我，我来帮你复仇。我已经是死过一次的人，余生我要做的一件事就是痛快。曾经，我把命运拴在你的身上，现在如果我还是听从你的安排，那我跟曾经有什么区别？我就是要亲手报仇。你还是和小时候一样去。你说什么？没什么，我还有合作方要接。让刘玲送你回家。你是不是拒绝了阿月的建议，不要他帮忙？你怎么知道
。他刚给我打电话的时候，语气有些丧气，又有些无奈。我可很少看到他吃冰。对了，刘林姐，你知道他小时候的事吗？我当然知道，他小时候生活在我家啊。啊？那是怎么回事？我爸爸和他妈妈是再婚，他在我家生活了十多年，后来被周家认了回去。原来是这样。对了，刘林姐，以前你们家住在哪儿啊？南水巷。南水巷，这个地名好熟悉。啊，对了，我读初中，同桌就住那儿，我经常去那里玩。<笑>我好像有点印象了，可是还是想不起别的事。想想，我支持你。不依附于男人，自己去报仇，否则我们女人永远是男人的附庸。刘林姐，谢谢你理解我，还叫什么刘林姐？开口叫姐吧。阿<笑>月，等我回来。你要去多久？一两个月吧，非要我回去认祖归宗，认什么祖归什么宗啊？当年把我和我妈赶出去。现在又想让我姓周，做梦吧！你到了周家，收着你的脾气，别这么倔了。心疼我呀？别乱说，我可不早恋。谁跟你早恋了？咱们是纯姐的关系。但是我有个要求，等我回来，咱们能亲点。休想得到我的初吻！<笑>原来我真的见过你林小小，你知道现在几点吗？凌晨三点。我看你是欠收拾。阿月，你说会有人对七八年前的人念念不忘吗？你叫我什么？再叫一遍。我叫不出口。乖，再叫一遍。阿月。麦小小，我在呢。我刚刚做了一个梦，梦到我们之前，你说一两个月就回来了，当年到底是怎么回事？为什么我什么都想不起来？我也想知道，你为什么会忘？想知道当年的事情。等我出差回来找我，到时候看你表现，我再决定要不要告诉你。无耻！那你还没见过更无耻的我，想见一见吗？谢婷婷吗？我知道一个关于林小小的天大的秘密，你想知道吗？小小，什么秘密？林小小还活着，就在你和许一恒身边。去哪儿？我送你。回家，不用了，我打车就好。跟我见外了。打车。天马城那个项目有几个关键点要找你讨论。徐总，这不是我家的路。别急，徐总都吃了你了，陪我先去个地方。上去坐会儿。如果你敢一个人跟他回家，哪怕把他家翻个底朝天，我也要把你带走。大晚上的不合适吧？你想到哪儿去了
，今天是我生日，但是却没人陪我庆祝。你要是心里真的有我，就不要拒绝我这个可怜虫。我只想和你待在一起。这或许是个机会，而且我实在没有理由拒绝他。怎么办？周总命令我们二十四小时保护林小姐，我们现在要不要和周总汇报啊？周总正在回来的飞机上，暂时联系不上，我们先观察一下。徐总，不带我参观参观吗？没问题，走。徐总，这保险柜里装的什么好东西啊？能要我命的东西，只有我的女人能看。想看吗？讨厌。走，小狐狸，陪我喝一杯。夜还很长，怎么样？喜欢吗？谢谢徐总。还叫我徐总，叫我阿恒好不好？阿恒。哎，你叫的怎么这么动听？喝一杯吧。阿恒，我有点冷。帮我拿个外套吧。空调开大了，等着，我给你拿外套。这一招还是跟你聘同学。说，这个能让他睡一两个小时，不是很猛烈，这样等他醒来才不会起。密码竟然是我的生日，许阳他有病吗？杀了人还装情商，恶心！太好了，这就是这些年来许一恒偷税漏税和行贿的证据。我要把这个交给警察，一定让他坐牢。终于找到你杀害我的证据了！你这个畜生，你曾经是枕边人，你竟然为了保险和小三要杀我！这回，我要让你牢底坐穿！喂，老公，今天是你的生日，你在哪里？和谁在一起？哎，别管那么多了，好好养病。和那个所谓的周安安在一起，对不对？老公，我知道了一个天大的秘密，想不想听？
，徐总，你刚刚喝多了，睡着了。是吗？那你站在这儿干什么？怎么了？害怕了？怕我对你做什么？说什么呢？我是看你喝多了，睡着了，想出去给你买点蜂蜜，然后泡水醒醒酒。不过你看你，怎么还把门锁上了？徐总。你这样，我真有点害怕了。这屋子里现在只有我们两个人，你不是说你心里有我吗？证明给我看。我，我还没准备好。那你什么时候才能准备好呀，我亲爱的太太？小小，你说什么呢？我是说你现在的这张脸。和从前的那张脸一样，各有千秋，但是同样让我欲罢不能。现在终于都能解释清楚了，难怪我对你这么熟悉，这么心动。你这个畜生，少拿心动恶心我！伤害我的人是你，要我的命发死人才的也是你。<笑>林小小，我现在改变主意，我重新爱上你，让我们重新开始吧。不过，你这个人不老实，想害我。你的身份也见不得光，这样吧，林家有个老宅，有个地下室，你去过，以后你就住在那，不要跟外界有接触，我可以养着你。你这个变态，你想求救我？说的这么冠冕堂皇，你不如直接把我杀了算了。我怎么舍得杀了你啊？从今往后还和以前一样，我是你的天，是你的地，在暗无天日的地下室。我永远是你老婆，小小，兜兜转转你又回到我身边了，我们永远都分不开。阿豪，我们不置气了好不好？都说一日夫妻百日恩，我们在一起同床共枕三年，你放我走，我一定不给你添麻烦。以前没看出来你这么狡猾，这么不好。不过你这样我更喜欢。好好在这儿待着，别有不切实际的念想。你要去哪儿？动动你聪明的小脑瓜，想不出来吗？我曾经抹去了林小小在这个世界上存在的痕迹，现在我也要抹掉了周安安的痕迹。没有人会找你的，毕竟周安安只是一个假身，对吗？哎，老婆，化好特浓妆，穿的漂亮一点。做梦！<笑>你要是想在我手里过得舒服一点，<笑>就别跟我犟。毕竟我的日子很长。怎么样？身体好些了？好多了。别说那些没用，他人呢？放心。已经解决了，真的，和从前一样，扔到河里，让他从哪儿来回哪儿去，他不会再爬上来第二次。老公，你真的舍得再杀一次那个贱人？老婆，你怎么能不相信我呢？林小小恨我入骨，她处心积虑潜伏在我们身边，就是为了报仇。我怎么会留一颗定时炸弹呢？你终于明白了，在这个世界上，只有我是真心对你。当然，老婆，你能不能告诉我，究竟是谁告诉你这个？我也不知道那个人是谁，他用了变声器。林小小还活着，就在你和许一航身边。林小小，他都死了几个月了，是吗？你亲眼见到尸体了，他当时被人救起。送到了整容医院，动了手术。他现在的名字叫做周安安。我已经把当时的手术记录发到你手机上。怎么可能？原来是他！我明白了，我都明白了。还有，包括让你流产，也是他做的。可是，可是凭他，他是怎么做到这些的？看来你也不傻，有人帮他
，这个你就不需要知道了。现在我把这个天大的秘密告诉你，接下来该怎么做，你自己去考虑。你为什么帮我？林小小是个不该存在这世界上的人，我只是希望一切回归原位，让他去该去的地方。只要我将林小小的指纹全部抹去，就不会留下 DNA。明天再叫保洁阿姨把整个公司里里外外清扫一遍，让林小小在辞职信上签字。这样，万一将来警察找我，也不会有痕迹。林小小也好，周安安也好，从此以后，这个女人再也不存在于这个世界上，只存在于我的掌心里。他被徐恒抓走了在等很久的岳阳路上，小芳，你立刻查一下，方圆十公里之内有没有徐恒的房产，或者他父母。好。这是门口那处进金属的叶子，为什么在这儿？是小夏，他的小芳是什么？我是求见他的弟弟。老公，你为什么去了这么久，这么晚才回来？我一个人有点害怕。老公，上班辛苦了。今天我特意给你做了你最爱吃的黑椒小排，洗洗手就能吃了。啊！你又在搞什么鬼主意？我真的想不到你一个家庭主妇，能做出如此胆大包天、肆意妄为的举动。整容、潜伏、复仇，干得漂亮！你不明白，死过一次的人怎么会跟之前一样？你离开的这段时间我也想了。谢婷婷已经流产，听说人也变得疯疯癫癫，我的仇也报了，气也消了。其实我没有必要再跟自己跟你过不去，徐阳，你说恨的反面是什么？我们都知道的是爱。我现在有多恨你，我就有多……那你真的还爱着我？那你真的还爱着我？那你证明给我看。你呢？就算我还爱着你，我在你这儿不也是一个可有可无、被随时丢弃的人吗？不是这样子的。你现在里里外外、方方面面。都是我梦中情人的样子。我跟谢婷婷结婚以后，才明白这件事情，还是你好，这是真的。那你就不要把我关在这个地下室，我可以住在这间房子里。你娶谢婷婷是你的事，我可以当你的情人，只要你能让我活在阳光下。可是你让我怎么相信你呢？傍晚的时候，你还在给我下药。
。啊，对了，你那个时候给我下药，你在做什么？时间差不多了。你的脏手碰我一下，我都心脏。宁可死也不会跟你在一起。你杀了我吧，<笑>林小小，你终于说实话了。你现在是我老婆，老天爷把你送回我手里，可你怎么掏出我的手掌心来？<笑>周总，这里就是徐家的老宅，好像没人。搜，回去搜。周总，里面没有人。小小，你到底在哪儿？赵总，现在怎么办？金钱树，为什么要把金钱树也丢在路上？到底要想还是什么？金钱树生长不需要光，是地下，对，地下。你赶紧带他们在屋子内外找一找有没有地下室或者地窖的入口，仔细找，每一寸地面都不能放过。周总，这还有一层。没事吧？阿姨，不用怕，我来了。周王月，竟然是你！我告诉你，如果他没拦住我，我亲自动手的话，你的下场只会比现在惨一百倍。可是你们两个怎么？你听我解释，打晕他。把人和证据都丢到警察局门口。这是我最后一次送你，刚才我差点就失去你了，以后再也不许离开我半步。你发烧了，医生刚开了药，你好好休息，我就在这儿，哪次不去，哪不舒服跟我说。谢谢你，你先出去吧。把我传染给你，我不怕传染，大不了陪你一起感冒发烧。做什么我们都在一起。这句话怎么这么耳熟？把钱给我，不给就揍你啊！你看起来挺瘦的，这个是我妈妈做的，拿去吃吧。我不要你的脸面。什么人啊！明明自己做错了事，还那么凶。阿姨，阿姨。找谁呢？今天不要钱，带什么吃的？今天只有这一个吗？我知道你不想抢钱，你也不是混混，以后不要抢别人了。我有吃的，我都多给你带一份。看我心情，小兔子，快点啊！<笑>不是，这个给你，留着以后吃吧。走，今天带你吃点别的。你哪来的钱？我妈也会回家的，有时候她打牌赢钱了，就会给我一大把钱。走，哥哥带你吃点好的。过几天就是阿月的生日，他都请我吃雪糕，那我送他什么东西呢？嗯，这是给你准备的生日礼物，也是为了报答你请我吃大餐，不能扔掉，要穿的。啊，你干嘛？<笑>你穿的还挺帅的。
，老子天下第一帅。后来，我们就成为了真正的朋友，青梅竹马，两小无猜。啊，这试卷好多题不会，这么难，真笨。来，哥哥给你讲。大嫂，你别乱喊，我们没有。没乱喊。阿月，你混账，都能早恋的。嗯、谁早恋？提前预定不行。我马上高三毕业了，等那两年不就行了？都让你不要打架，还要打？有些架必须打。可是我会心疼啊。对不起。这是我全部零花钱能买到的所有的药。看看，真的不用去医院吗？一点小伤，没事儿。你发烧了，赶紧吃点退烧药。以后还是我多赚点钱养你。说什么鬼话呢？当然是我赚很多钱养你，你想象不到的努力。你以后想买什么买什么，想买包买，想买房子买，想吃方便面<笑>吃一盒扔一盒，反正。林笑笑想做什么，我周望月都从容。天大地大，男朋友最大。哎，去你的！咱回家吧，我好像真有点感冒，别再传染给你。我不，谁让你打架的？要感冒发烧就一起，我们做什么都要在一起。小乔，你梦到什么了？笑得这么幸福，又哭得这么难过。你的梦里有我吗？等我回来。你要去多久？一两个月吧。非要我回去认祖归宗，认什么祖归什么宗？当年把我和我妈赶出去，现在又想让我姓周，做梦吧。等我回来，能不能亲你啊？休想得到我的初吻！<笑>孩子，你整整发烧昏迷两天了，没什么大事儿，就是有点脑震荡。嗯，头好疼，我去干什么？我要去见谁？嗯、我好像忘记了很重要的事情。阿玉，阿玉，我都想起来了。小时候我走去巷子里找你玩，突然有一天撞到了头，就失去了那段记忆，终于想起来了。没关系，还不算完，我还在这呢，记起来就好。对不起，太激动了。那现在你有什么打算？我的仇已经报完了，其实也没有什么心愿。我其实想离开这个城市，去一个没有人认识我的地方，一个人生活。你做梦！休想离开我！我记得我们八年前的情谊，也很感谢你这次能帮我。但是，你是不是把八年前的青春悸动当成了爱情？时间已经过去那么久了，再深的感情也会变淡。让你念念不忘，是当年的林小小，不是我。林小小，我是不是太纵容你，开始替我决定人生了？当年不是我不想回来，我刚到周家如履薄冰，首要任务是活下去才能回来找你。可是我回来之后呢
，你已经跟许一恒谈恋爱了。我看着你们情投意合，看着你们谈婚论嫁。如果后来你过得幸福，那就罢了。可后来那个，你是怎么对你的？你知道我这些年每一天都在忍吗？现在你终于回到我身边了，你觉得我这辈子还会放开你的手吗？对不起，我想，我们不能再……你别说了，我告诉你。当年周家快要破产了，是我一手把周家拉回了凌晨第一富豪的位置。你觉得像我这样的人，想要得到自己想要的女人，会没有办法？你好好休息吧，明天还有事情。你明天有什么事情？感觉怎么样？嗯，好多了。那就好。走。我们急匆匆的去哪儿啊？去哪儿？你想干什么？马上结婚，我一天都不想等，免得你又跑。身份证我已经在警局替你恢复好了。啊！可是。我还没想好，没关系，先买票，后上车。啊！你不是要报答我？这就是我想要的唯一报答。林小霞，你如果对我还有半点心，就不要道别。你确定你不后悔？死都不会后悔把东西拿过来，以后这些东西啊，我都会锁到我的保险箱里。我可不像许月恒那么蠢，绝对不会让你知道密码的。你太专制了。我就这样。你已经嫁给我了，不喜欢也不行，不允许退货。啊！周总居然笑了，多少年没经历过了，到底发生了什么事儿？大早上就出门。阿月，小小，你们去哪儿了？吃过饭没有？没去哪儿。去了趟民政局，结婚了。废话，你发烧才好，跑了一早上，请好休息。小芳。去跟公司总部所有人说，今天吃大餐，宣布这个消息，大声宣布，马上安排，恭喜周总，恭喜你，真没想到我能看到这一天。你来干什么？我是你的合法丈夫，不来这儿我去哪？啊，你别乱来！哎。放心吧，我保证不乱来。哎呀！啊！你不是说你不乱来的吗？睡自己老婆怎么算乱来？小小，走，我会表现很好的。哪怕你还不愿意，我也要强留你在身边。周总，许一恒在看守所翻供了。他说，所有的一切都是谢婷婷主使，他并不知情，说是被利用了。关键是，不知道他跟谢婷婷说了些什么。那个愚蠢的女人，居然愿意为他顶罪。而且，账册和手机上，确实都是谢婷婷的指纹和签字。那他能脱罪吗？盯紧了，有什么消息随时和我汇报。好，我来呢，就是通知你一下，我已经领证结婚了。以后呢，就不劳烦老太太费心，暗地里给我安排相亲对象
，他守我的婚事。至于我太太呢，她比较害羞，性格比较内向，就不带来见你们了。你根本就没有把我，还有你爸，还有这个家放在眼里。你是周家的掌门人，说结婚就结婚了，也不跟长辈打声招呼，你说得过去吗？是啊，弟弟，你总该跟家里说一声吧？啊，让家里的长辈多长长眼，万一是个贪财的女人呢？顾老哥哥费心，他既不爱钱，也不爱势，更不爱我们家的地，他就爱我。而且，如果有一天我变成穷光蛋了，他还是会爱我。周老太太。我在最后说一遍，不该你管的事情就不要管，免得到时候偷鸡不成蚀把米。你这个野种，这个野种！妈，你别这么喊，要是被爸听到，这不是把爸给骂了？我哪里说错了？当初他跟你爸早就分手了，我和你爸已经结婚了，他才大着肚子来找你爸。说是你爸的种，谁知道他在外面有什么野男人？说不定啊，这周望月就是和别的男人生的野种。你到底要给我看什么？送给你的，喜欢吗？你送了我家甜品店。那我可以每天都来上班吗？当然可以，不然我送你一家店干嘛？不过呢，前提是你要每天让保镖跟着。上次那个事情，我不想再发生第二次。嗯，我没想到，我以为会变成你的金丝雀，被你日日夜夜锁在家里面。你当然不是我的小金丝雀，你是名正言顺的周太太。你可以拥有自己的事业、社交、朋友。但是前提是，要留在我身边。周总，要来点下午茶吗？不用了。啊？哎，等等。去你老板娘的甜品店，给我订一份下午茶，还要给公司各部门高管多来点。好。今天的下午茶真好吃，是哪家的？我看看啊，是小旺甜品店的，真不错，加彩点他家。小芳，这个甜品不好吃，你去下两单送过来。是。什么甜品店？连周总这么挑剔的口味都说好。没什么，一个朋友开的，非常好吃，是我最爱吃的。大家尝尝味道怎么样？周总，告诉你一个好消息，股票涨了。习惯了，没什么可高兴的。不是，我的意思是，股票确实涨了，但是太太的店第一个月的销额就达到了全市甜品店的前三。那确实是个好消息。哎，太太呢？肯定在店里。没想到我周望月也有独守空房的一天。请你。谢了。堂堂周家大少爷，难道真的是个酒囊饭袋吗？放屁！周大少爷，我知道一个天大的秘密，是能帮你重新夺回周家的利益。想听吗？什么？都说了是珍贵的秘密，它自然不是免费的。当你拿回周家的股份之后，我要你手里的一半。除此之外，我还要嫁给你。成为周家的大少奶，如果你同意的话呢，我就告诉你。你为什么要帮我？因为我想告诉一个人，他选错了。因为我已经站在绝望的深渊里，不想再一个人孤单的待在那儿。<笑>怎么那么开心啊？
，今天又跟一个商家签订了长期供货合同。说起来还要感谢你，多亏了你啊，帮我在连城打响名气。如果不是你手艺好，天王老子也没用。打铁还需自身硬，你店铺经营的好，是你每天起早贪黑换来的。能被连城第一商圈大佬夸赞，我很荣幸。看看，多累瘦子。正好减肥，想吃什么我去做。想吃红烧肉。西红柿炒鸡蛋，辣椒炒皮蛋，老婆给做吗？做呀、啊。已经结婚快两个月了，开口吧，叫我。叫声听听。可是这个称呼让我想起许一恒。别提那个。叫我。老公。这一生啊。我会努力尝试喜欢你，哪怕最开始只有一点点。但是，你说的对，工作了两个月，充实了两个月，我觉得我能做到。我不要一点点，我全部，我要你全部的心，一点都不能留。许一恒，想不想和我谈一场交易？一场能让你重新做人的交易？你谁呀、啊？一个和你利益一致的人，又恰好知道一些能要周望月和林小小命的事。<笑>我不想要林小小的命，我只想要他的人。说吧，你要和我做什么交易？你也挺有本事的，让谢婷婷替你顶了大部分的罪。不过，你也没有办法从这里马上脱身吧？我们还有一个同伴，他会负责出钱、出力打底，担保你从这里假释出去。这同伴是谁？这么有本事？我的同伴是周家大少爷周望水，也是我的未婚夫。那你是？你暂时不需要知道。好吧，需要我做什么？其实你也不需要做什么，你只要做真正的你就好。我会送你一场大富贵，一场被人偷走。富贵荣华，抱着热，我可以脱件衣服。滚蛋，流氓！哎，我问你啊，你今天对我的喜欢有没有比昨天多一点？不是，你哪像个大老板？哪有人天天问这些的？说不说？不说我把你扛到床上去。哎，腰酸了。说，多了点，多了点，行吗？周老太太，周望月名义上的母亲，之前两个月从来没见过周老太太打电话，为什么今天联系？你爸明天过七十大寿，所有亲戚都会来，你带着老婆过来，有必要吗？他都已经中风好几年了。我问他了，他点头，也想热闹，见见亲戚了，还有你的新婚妻子。明天为了你爸的面子，我不和你吵。你也不要找我麻烦，你露个面敬杯酒，想走就走。行。什么事？没事儿。周家老宅鸿门宴，敢去吗？去。你不怕他们把你吃了？之前你去了就没回来，我不想再让你一个人去了。周总，这位女士是谁？我太太。啊，我知道。准备好，总觉得亲戚对亲，小心一点。哪里不对劲？总觉得有什么事发生。来，爸，这是给您的礼物。走。等一下，你就这么走了？你这个心狠手黑的野种，今天不把事情说清楚，你别想走。你又发什么疯？<笑>我发疯？这是你和你爸的 DNA 鉴定结果，哼，不符合。还有个孩子
百分之九十九点九符合。你根本就不是周家的孩子，鸠占鹊巢这么久，你今天应该把不属于你的东西全还回来。编造这么荒谬的故事和报告，我是不是最近对你们太友善了，让你们带着进水的脑子在这当众发疯？对啊，怎么可能不是周家的儿子呢？咱们这么多年兄弟，就算没有了血缘关系，也有感情吧？可是。周家血脉怎么办？如果说周望月不是周家的二儿子，那周家的二儿子在哪儿？当年为什么会弄错？周家真正的二儿子是我。当年的事我们也查清楚了，相关人证物证都已经找到。当年我弟的生母李明飞女士离开我父亲时已怀身孕，在孩子两岁时，她曾找过我父亲，我父亲就让她做了鉴定，确实是亲生。但是我母亲才是他明媒正娶的人。怎么可能让一个小三入门？于是我父亲就给了他一笔钱，让他送走。可惜啊，这个女人一辈子花钱如流水，早就把钱全部用光了。正好碰到了许家父母不会生孩子，他就把自己的孩子送给了他们。这一点上，我已经跟许家的父母确认过了。那现在这位周望月又是从哪儿来的？过了一年，我父亲派人去探望弟弟，给了他一笔钱。这时李明飞才意识到还能拿不断的钱，他舍不得钱，但是又怕父亲知道他把孩子送了人，于是他就去福利院领养了一个年龄相同的孩子，也就是我这位假弟弟。只是李明飞还没等到说出真相，他就已经病死了。后来我父亲把他领回了家，因为有两岁时的血缘关系报告，所以从来没有怀疑过他的身份。望月，你也是个可怜人呢、啊，是个没爹没娘的孩子。他可怜什么？连一根根都没有的野种，霸占我们周家真正的二少爷位置那么久，吃我们的用我们的，还把周氏集团骗去了。如果我不及时查证，周氏集团就要落到别人的手里了。没错。周氏集团的股份都在周望月这三个字的名下，而我现在才是真正的周望月。哎，所以我想法律也会支持我拿回属于自己的东西。所以这位先生，请你马上把周氏集团还给我。爸。没想到竟然是这样。阿月，这一定是他们的阴谋，你不要上当！你怎么可能不是你妈妈亲生的？爸，我又考了第一。你是在跟我炫耀吗？你是不是觉得像我这样的妈生不出你这么聪明的儿子？我，妈，要不姐不要。学校要交校服费了。你这儿子长得好，个子又高。去年校服是穿不了的，还好什么好废气，崽子一边去，别影响老子打牌。笑什么笑？欠揍啊你！从小到大，我从来没有从我妈妈的眼神里感觉到爱。也许他们查的是对的，我就是一个没天没妈。鸠占鹊巢的野种，大少爷，这么办不好吧？带这么多人闯进公司是何居心？要是被周总知道，你们可没有好果子吃。周总，你好好看看我身边这位吧，他才是周家真正的二少，也是周氏集团的董事长，你就是。周望月的助理小芳是吧？你被开除了，滚蛋！在这儿，我只认周总。小芳，他们说的是事实。昨天晚上，周老爷子欺世大寿，这件事情已经传开了。许一恒的真正身份呢，也得到了证实。周氏集团属于真正的周家二少，我们不能做违反的事。啊，这是公章、财务章，还有一些重要钥匙。
。刘林，你在做什么？以后啊，刘林他的身份就变了，他不仅是周氏的副总，也是我的未婚妻，周氏的大少奶奶。刘林，你背叛周总！我明天就会召开董事会，接手周望月手中的所有股份。刘林，你的计划太完美了。现在我们已经拿到了所有的股份，加上我和我妈原本的股份，我呀，现在是周氏集团最大的股东兼董事长。二弟，你是第二大股东兼总裁。周氏集团已经完全在我们的手里了。我现在只想知道周望月和林小小在哪里。刘林，别忘记你对我的承诺。现在你才是周氏集团最大的总裁，只管遵守去职。好。怎么样了？鉴定报告是真的，神证也是真的。我的确是李云飞，当年从福利院领回来，用来顶出捞钱的孩子。都是上一辈的人不负责任，跟你没有关系。在我心里，你就是你。是你一直在向前等我。你说的对，我一点都不在意这些事。而且当年周氏如果没有我的话，早就破产了。这些年周氏的家业都是我挣来的，他们算是什么东西？只不过这些年周氏的财产全都压在了周望月这个名字下，短时间内拿不回来了。都是你挣的，凭什么他们抢走？好在我这些年啊，没有把鸡蛋放在一个篮子里。除了周氏，我名下还有其他产业，不然就真的没有还手之力了。但是先不说这个，我现在怀疑我身边有叛徒。什么意思？当年知道我真实身份的，只有福利院院长，还有许家父母。李明飞已经死了，他肯定不会把我的身份告诉许家父母。而且如果许家父母知道的话，他们也不会隐忍这么多年，所以许家父母是可以排除的。应该也不是福利院院长，因为福利院院长只知道你是被李明飞收养，并不知道李明飞换子的事。何况这么多年过去了，一点风声都没有。那就只有一个人。难道是他？你先等等，我打个电话。姐夫早些年搬到外省去住了。韦叔叔，我能问您一个事情吗？您知道我不是周家孩子这件事吗？谢谢叔叔，谢谢你这么多年，一直给我保守秘密。哦，对了，那姐姐她知道这事吗？这个我不太确定。我和你妈讲话的时候，刘丽有没有？好的，我知道了，谢谢叔叔。是他吗？我一直把他当亲姐姐，而且带他去周氏，让他当副总。但是上一次许玉恒识破你的身份，突然囚禁你的时候，我就怀疑身边有人泄密。可是那个时候，有一个给你做手术的护士突然无声无息的消失了，所以当时我以为是他为了钱出卖你。那这么看来，那个护士应该是刘林氏的障眼法，他为了掩饰自己做的事。为什么这么对我？这么些年，我已经对背后捅刀习惯了，不重要。想说什么？说出来。我永远不会站在你的对面，林小小。你不止不能站在我的对面，你还要永远在我身边。都到这个时候了。你还不能做出承诺？我想放过你，周总。许一恒、周望水带人闯荡公司，他们已经抢走了您手里的所有股份，而且
，而且刘林还背叛了你，他把公司公章都给了他们，否则我们不会输得这么快。现在怎么办？周总，知道了，等我的指令。是。我觉得眼下要先处理一件事。走，我们走。阿月，怎么这么烫？加油，你撑着。阿玉，伤口可以简单包扎，但是还是要找医生。但是退烧药和消炎药吃不进去怎么办等我回来，能不能轻点？为什么？接吻要捂住我的眼睛。因为要蒙住你，不让你看清我的心。周王爷，阿月，你问我的问题，我还没有回答你。其实我早就有答案，只不过以前的我一直都不敢面对，不敢把心毫无保留的交给另一个人。可是你对我而言是不一样的存在，你是我的初恋，你曾是我的白月光，是你让我知道，像你这么优秀的人，也可以毫无保留的去爱另一个人，包容他。爱惜他，保护他。我爱你，我真的很爱你。只要你撑过去了，度过这次难关，我就爱你一辈子，当你的妻子，跟你在一起一辈子，好不好？周总。我要离开一段时间，因为他们不知道，除了周氏，我在别的地方还有产业和势力。这一次我要卷土重来，是会抵达我的，但是因为不安全，所以我不放心带你一起去。我让小芳先把你送到乡下去躲一阵，怕吗？不怕，因为我可是你的。我的什么？你的白月光，坚强白月光。啊！别笑了。这次要去多久？一个月，最多一个月的时间，我就会来接你。相信我，这一次我周望远一定不会再辜负林小小。我不担心，就算他接你，就一定不能接。等等，李云好，阿、啊、宝，应该叫你周二少，怎么会没有意思？我现在才是周二少，那个野男人也是够肤浅，想尽办法让你用林小小。和我登基的人是他，我是占了他的身份，我的丈夫怎么可能是你？打得好，你越打我越高。林小姐，这一次换你。跟野男人待在一起，性子也变异了，是吗？好，我今天不跟你计较，我已经得到了那个男人全部的信息。
怎么来了？是周王爷让我来的。你现在立刻跟我走。现在周家守卫最封建了，门口的两个保镖现在我非要。我真是周王爷的人，一直都是。从您进入许月恒的公司，周总就派我在暗处守着你。后来谢霆锋出事，周总看我忠心，就让我一直留在他身边做守。那我之前还让你帮忙对付谢霆霆，那我也只能顺水推舟了。今天许月恒收到的关于周总的消息都是假的，目的就是为了让我名声。人呢？怎么竟然让他跑？怎么这么多人看不住一个女人？你就犯个顶朝天，也要把他给我找出来！嗯、太太，我们都已经来乡下快一个月了，我也十多天没有收到周总的消息了，也不知道他出什么事儿了。别胡思乱想，你就不担心吗？担心有用吗？我是他的太太，一切交给他了，剩下的就看命运的裁决了。嗯、你们是谁？太太。终于找到你了，行吧，跟我们走。小王，你留在这儿等阿月的消息。可是，太太，你们到底是谁派来的？太太，你为什么不问是谁派我们来的？那不重要。天下山妖集团这笔合同，我们今天一定会大赚一笔。也不知道这个山妖集团的幕后老板是谁，这次也没见到。啊，不过这个山妖集团已经发展成了邻省最大的商业集团，比我们周氏还要大个几倍。这次能跟他们合作，也算是意外之喜了。要是利益驱使吧，他们也许也想进军邻城市场。对了，你那个跑掉的老婆找到了吗？<笑>放心，他逃不出我的手掌心。我们能从大名鼎鼎的山瑶集团的手里得到那块地，并且由我们主导研发。我相信周氏将来在我们的带领下，一定会更上一层楼。没错，兄弟齐心，其利断金。管他什么假周望月，我们做得更好，一步一步。老板，老板，老板，什么事儿？什么事儿？在这儿说。大隋的日子别折腾人员。梁老板，我刚刚得到消息，那块地土质有问题，根本建不了房子。出现局已经通知我们。马上停工了，我们投资几几十亿全都打了水漂，我们要破产了！你在说什么呢？你再说一遍！是真的，老板，我们被山妖集团骗了。马上打电话给山妖，打电话给律师报警。没用的，老板，我已经给山妖打过电话了，他们说合同是我们自愿签订的，根本不存在什么欺骗行为。我也问过律师了，律师说我们根本赢不了。二姐，这这怎么办？不好了，不好了！有人为了操控我们的股票，导致我们的股票下跌；有人不断的购入，我们现在现有的金融资产也不断的贬值下跌；有人要做空我们的周氏，有人要害我，有人要害我，是谁？原来无恙，周家的傻少爷们。按照上市公司法规定，目前我们老板手里持有的周氏银行，已经占据第一位，有权召开董事会。重新兄弟，阿月阿月，这么多年兄弟情，你饶了我吧，不要把我搞出周氏集团啊！你每年在家老老实实拿分红不好吗？现在来求我，你去求你亲弟弟，看看他会不会帮你。周总，好手段。还行。哎，对了，你现在还有时间在这浪费吗？这个周氏的资产，马上就资不抵债了。你手里那些股份应该也快没用了。哦，对了，还有你派人谋杀我的事情，我都查清楚，证据也都拿到了。你看看这次，你还能不能脱罪，或者是还有没有人会帮你顶罪？周望水先生、徐总先生，你们涉嫌一起谋杀事件。请配合我们回去调查。为什么
，到现在，你还不知道为什么吗？幽灵，我自认带你不好，可是我爱你，我爱了你这么多年，可是你呢？你和一个离了婚、整了容的女人在一起，她有什么？他到底哪里比得上我？刘玲，你疯了！不是阿月，阿月，你听我说，我是真的很爱你。刘玲，你疯了！我一直只把你当姐姐。<笑>谁要当你姐姐？遇到你之后，我的眼里怎么可能还看得见别的男人？不行，或许有一天，你一无所有、穷困潦倒的时候，如果说我向你伸出援手。你就只能选择我了，所以，我拼了命努力的想要扳倒你，我拼了命努力的站在比你更高的位置上。可是阿月，我还是低估了你，输得一败涂地，丧心病狂。你还和林小小比？你知道吗？在我心里，你一点都比不上他，他那么善良。如果不是你欺人太甚，他根本就不会反抗。即使到了这样，他还是心存善念，而且还靠自己的努力做出一番自己的事业。所以，你根本就不懂，也不需要你懂。从今往后，我没有姐姐，你自己选择。自己承担后果。我没做梦吧？你回来了。你没做梦，是我回来了。都处理完了？都处理了。属于你的都拿回来了？都拿回来了。而且你父母留给你的那份保险，也拿回来了。那就好。谢谢你，所以我刚刚才一点都不担心，因为你向我承诺过，一个月一定会回来。今天是最后一天，我就知道你不会再失约第二次，你不会再让我失望。走，带你去个地方。林小小，嫁给我。你傻了。我们已经结过婚了。上一次领证的时候，你是被迫的。这次，我想从你口中心甘情愿的，我愿意。上一次，我只得到你的人，这一次，我可以得到你的心吗？看来堂堂周老板真的挺傻的。我的心早就在你那儿了。我愿意，我当然愿意。曾经我以为我被全世界抛弃，可是原来只要有你，我就拥有了全世界。至此至少，与此偕老，一生一世，至死不渝。谢谢大家，谢谢。太太，这已经是第五家分店了吧？嗯，真厉害。他做生意的本事随我了。老板又秀恩爱。新店怎么样？为了开这家店，你已经一个星期没回家睡了。今天晚上我能有些事情吗、嗯？看你表现，绝对是卓越超群不同凡响。接下来我们换个场地，玩点好玩的节目。诸位尽兴，我呢就先走一步，不奉陪了。哎，周总，您今天不去，那我们还有什么意思？诸位玩的高兴，所有单我来买。家里那位啊，管得比较严，但凡晚回去一点，就得跪搓衣板。你们不想明天看到我瘸着腿来上班吗？<笑>开窗，刚才有个女秘书，身上香水味太重，好在我身边守候
。老板，就这么点香水味，他也不会介意的。更何况咱们是正经应酬。我介意，我身上怎么能有别的女人的味道？那个就是大名鼎鼎的山瑶集团，中氏集团老板居然亲自守在茶房门口。周总，要不您先去隔壁房间休息一下。周太太刚开了粮食，还在炖跑，估计还有一段时间就不吃了。是啊，老板。您坐夜班飞机，总总会赶回来，一直没有休息，还是休息一会儿吧。这脸上有东西，恭喜您，周先生，太太生的是个女孩。漂亮，声音，我看看，皱巴巴的，哪里漂亮了？我就是看得出来。你想好孩子叫什么了吗？早就想好了，是男孩就叫周木林，是女孩就叫周梦想。现在，咱们拥有了梦想。要不要这么肉麻？集团名就这么乱取，叫什么山瑶？月的山，小的瑶，还有甜品店的名字，叫小旺，真是够露骨的。露什么骨啊？挺好听的。你集团员工知不知道你是个恋爱脑啊？我这辈子就这样了，忍不了了，老婆辛苦了，谢谢你，我爱你，也爱我们的孩子。